tashkurun. Tuhan ceritakan cara Rasulullah SAW bisa sukses usaha. Baik, pertanyaan yang bagus ini saya kalau diajak berbicara masalah usaha senang dan ada kejiwaan juga ya. Jadi Nabi Aisyah satu salam itu di umur enam tak delapan tahun tepatnya pada saat kakeknya meninggal Abdul Muttalib beliau mengembala domba atau kambing penduduk Mekah dan dibayar upah sekaligus membantu pamannya Abu Talib yang miskin dan punya anak banyak pada saat itu itu sampai umur 21 tahun nah, ini kurang lebih kalau kita hitung ya 8 sampai 21 ini ada sekitar eh, 11 tahunan ya 11 tahun kurang lebih ya 13 tahun, sorry 13 tahun Berarti selama 13 tahun boleh mengembala kambing Nah dari umur 21 tahun Sampai umur 40 tahun Disitu Nabi Alaihissalatu Wassalam Berbisnis Dan ini kalau kita hitung Dari umur eh, 9, eh, 21 tahun Sampai umur 40 tahun Ini berarti 19 tahun Artinya umur Nabi Wassalam Lebih banyak dipakai dalam berbisnis dan ini yang banyak luput dari sebagian besar orang itu Harusnya memang setiap muslim menjadikan ini sebagai suri tauladan Nah yang dilakukan oleh Nabi SAW pertama adalah beliau uh, Jujur dalam bertransaksi Ini yang selalu beliau jaga Makanya dapat julukan Al-Amin Dalam sebuah kisah dikatakan Kalau Nabi SAW uh, Pernah transaksi dengan seseorang dari luar Mekah Membeli semua barang Nabi SAW Setelah dibeli barang-barang Nabi SAW Dia mengatakan Peganglah dulu barang-barang ini Saya mau tawaf Orang itu mau tawaf Dia pergi tawaf Dia lakukan ibadah Walaupun itu masih masih kemusyrikan ya Karena Nabi juga belum dibuatkan jadi Nabi waktu itu Kemudian Setelah transaksi orang itu tawaf Rupanya dia selesai ibadahnya Dia langsung pulang ke kampungnya Lupa Tiga hari kemudian baru datang Ini bukan waktu yang pendek ini ya Tiga hari kemudian baru datang Allah bisa datang dan dia kaget pada saat dia datang tiga hari kemudian dia temukan Nabi SAW masih ada di situ. Dia mengatakan, wahai Muhammad apa kau di sini? Dari tiga hari dia mengatakan, iya kau sudah menyusahkanku. Dia bilang, kau sudah menyusahkanku. Artinya kau lakukan ini perbuatan yang luar biasa. Bagaimana? Ya, sampai aku harus menunggu ya selama tiga hari. Jadi modal Nabi SAW yang pertama itu adalah tadi. Bagaimana beliau? Jujur Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang modal utama dan Nabi SAW yang mengingatkan agar setiap Muslim sama selalu jujur, ya, selalu jujur agar bisa berbisnis yang benar dan itu memang sudah kita tahu dalam uh, umum pun orang kalau belajar tentang masalah uh, bisnis maka trust melahirkan kepercayaan orang ini termasuk pondasi dasar sekali. Dari eh, yang harus dilakukan ya Seperti itulah Kemudian yang kedua nah, Yang kedua yang dilakukan adalah eh, mem Mempelajari pasar yang Nabi SAW melakukan Terbukti diambil daripada perbuatan beliau SAW Pada saat Nabi Alihi Salatu Wassalam ya, eh, Mulai mengelola dananya Khadijah Di umur 23 tahun masuk 24 tahun sampai umur 25 tahun hanya menikah dengan Khadijah maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengambil harta-harta orang Mekah dan beliau mengatur strategi yang luar biasa dan belum pernah orang Mekah lakukan pada saat itu yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi e, membelanjakan semua uang yang ada harta yang ada itu dibelanjakan Kepada produk-produk Mekah ya. Lalu kemudian Orang-orang semuanya membawa Ke negeri Syam pada saat itu Barang-barang ya. Dia, Nabi SAW malah membawa bah, eh, Orang membawa harta Nabi SAW membawa barang-barang dari Mekah Begitu tiba di negeri Syam Maka Nabi SAW Menjual barang-barang Mekah Untung ya Pada saat itu untung Dan akhirnya Ya Ya akhirnya pada saat sudah untung beliau membeli barang-barang di negeri Syam dan dibawa ke Mekah. Jadi untungnya double. Dan ini diceritakan Maisara kepada Khadijah radhiyallahu anha. 
kalau begini dong Muhammad pribadinya begini seperti itu dan ini yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang keluar mempelajari pasar kemudian mulailah Nabi SAW coba untuk menjual atau uh, uh, mendapatkan keuntungan ekstra dan ini dibolehkan dalam Islam kita dibolehkan tentunya untuk ya bertransaksi seperti ini kemudian yang ketiga yang dilakukan yang saya tahu adalah bagaimana Nabi SAW mempertemukan antara transaksi-transaksi beliau dengan sedekahnya dengan sedekah jadi Nabi SAW tidak hanya memikirkan masalah keuntungannya tetapi sedekah yang bisa didapatkan dari ya eh, apa namanya apa yang dia lakukan jadi seringkali Nabi SAW berbagi ya makanan berbagi pakaian berbagi barang dagangannya gitu kan kemudian yang keempat Nabi SAW menjauhi semua transaksi yang diharamkan yang tidak boleh gitu kan beliau hindari semuanya semaksimal mungkin semua transaksi yang sifatnya haram gitu kan? cara transaksi dan juga sistem transaksi yang haram ya. makanya Nabi SAW pernah se- memasuki pasar Madinah lalu kemudian beliau menemukan ada satu pedagang yang menaruh gundukan gandum bagus ya kemudian ada gundukan gandum yang kurang bagus gitu kan tapi kesannya dia pertemukan gitu maka Nabi SAW coba mengetes bahasa ada kering ada bahasa kata Nabi SAW apa ini wahai pemilik produk dia mengatakan dikena air hujan ya Rasulullah kata Nabi SAW pisahkan biar orang tahu mana yang bagus mana yang basah kalau orang mau beli silahkan ya Lalu kata Nabi SAW Mangasyana falisa minna Siapa yang menipu kami bukan dari golongan Kami ya. Allah wa'ala Mitian saya ketahui tentunya Selanjutnya Salat selasalam Al-Qur'an Al-Qur'an berkata Salat duha itu dilaksanakan kapan Salat duha itu dikerjakan Kalau dalam hadis ya Setelah Terik matahari itu menimpa Atau e, anak unta merasakan panasnya terik matahari ya, Kalau kita Kurang lebih mungkin kayak sekarang Setengah 8 jam 7 Setengah jam 7 Setengah 8 jam 8 ya gitu ya Di antara itulah insya Allah ya. Itu yang saya ketahui 